ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மிஸ் சம்பா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்பே அல்வான்னு சொல்லுவாங்க கான்ஃபிளவர் அல்வான்னு சொல்லுவாங்க பால் கேக்குன்னு சொல்லலாம் மூணு வித பொருளை வச்சா இது செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது ஈஸியாவும் செஞ்சிடலாம் சாஃப்டா இருக்கும் குழந்தைங்களா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல செஞ்சிடலாம் டக்குன்னு வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த டம்ளர்ல ஒரு டம்ளர் கான்ஃபிளவர் எடுத்திருக்கேன் அதே டம்ளர்ல மூணு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டம்ளர் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது மூணு தான் தேவை இது எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரே போட்டுடலாம் ரெண்டாவது கார்ன்ஃபிளவர் மூணாவது பால் ஊத்திடலாம் இது மூணையும் நல்லா கலந்துடலாம் கட்டி இல்லாம கலந்துட்டு அடுப்புல வச்சிடலாம் இது எல்லா சக்கரையெல்லாம் ஒன்னா கலக்கிறதுனே இப்படி கலந்தாச்சு நீ ஒரு கடாயை வச்சு ஊத்திடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திடலாம் நம்ம கலக்கி வச்சத ஊத்திடலாம் அடுப்பு வேகமாவே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சுருண்டு வரும்போது கெட்டியா சிம்ல வச்சு கிளறிக்கலாம் கெட்டியாக ஆரம்பிக்குது இப்படி கை விடாம கிளறணும் ஒட்டிக்கும் எல்லா பக்கமும் அடி பிடிச்சிரும் விடாம கிளருங்க இந்த டைம்ல அடுப்பு சிம்ல வச்சுக்கோங்க வெடிலா சென்ஸ் கொஞ்சம் ஊத்துறோம் இந்த வாசம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும்னு ஊத்திக்கிறோம் உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சதுன்னா ஊத்திக்கங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் அவங்க விருப்பப்படி வெந்துருச்சு இந்த அப்படி தூக்குனா அப்படி ஜவ்வாட்டு வரும் இந்த பதம் வந்ததுன்னா அடுப்பு நிறுத்திட்டு பிளாஸ்டிக் டப்பா இருந்தா கூட அதுல கொஞ்சம் நெய் தடவி ஊத்திட்டு ஆற விட்டு பீஸ் போட்டுடலாம் நெய் கொஞ்சம் போட்டு ரெண்டுலயும் தடவி விட்டு நம்ம அல்வாவை எடுத்து கொட்டிடலாம் டப்பால விட்டா மாத்துக்கு நெய் தடைக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி சமமா பண்ணி விட்டுருங்க பீஸ் போடுறதுக்கு அப்ப நல்லா வரும் பாக்க கரண்டி லொட்டும் ஆனா சமமா வந்ததுன்னா கரெக்ட் ஆயிரும் இப்படி மெதுவா இப்படி தள்ளி விட்டீங்கன்னா கரெக்ட் ஆயிருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் பட தேவையில்லை சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் முடிஞ்சது நம்ம கிளறு அல்வாவை இப்படி ரெண்டு டப்பால போட்டு இப்படி சமமா பண்ணிருங்க அப்பதான் பீஸ் போட்டா அழகா இருக்கும் ஒரே மாதிரியா இப்படி அமித்து விட்டீங்கன்னா சமமாயிரும் போட்டு டப்பா மூடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா ஆறிடும் ஜில்லுன்னு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பீஸ் போட்டோம்னா நல்லா வரும் இப்போ மூடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு பீஸ் போடுறதுக்கு இது வெளியே வச்சு பீஸ் போடலாம் உங்களுக்கு வீடியோவில் கட்டணும் சீக்கிரம் ஆட்டுங்கிறதுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இது பீஸ் போட்டுறோம் நல்லா வருது பாருங்க எல்லாம் ஸ்பாஞ்சா இருக்குது பாருங்க அப்படியே வாயில வச்சது கரைஞ்சிரும் சாப்பிட பால் ஊத்தி நம்ம செஞ்சதுனால ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது இப்படியே தின்னாலும் பால் கேக் மாதிரி நல்லா இருக்கும் நான் உங்களுக்கு இதுல பாதி வந்து வேற மாதிரி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது கார்ன்ஃபிளவர்ல போட்டு வறுத்து காட்டுற பாருங்க அது கிறிஸ்பியா நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் இப்படி சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் அப்படி சாப்பிடுங்க இது இப்ப ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு இது வறுத்து எடுத்துடலாம் பாக்கலாம் பாருங்க ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் மாவு எடுத்து கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சிட்டு பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சிருக்கோம் அதில் தொட்டு ஆயிலில் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி ஒன்றெல்லாம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சீக்கிரம் வந்துடும் கிளிப்பு போட்டுருங்க டக்குன்னு கிறிஸ்பியா இருக்கும் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சமைஞ்சதுன்னா எடுத்துடலாம் இது ரெண்டு வந்துருச்சு எடுத்துடலாம் 
பாத்துக்கலாம் பொன்னீரமா வந்துருக்கு பாருங்க இது மாதிரி வரும்போது எடுத்துடலாம் பால் அல்வா செஞ்சு முடிச்சாச்சு ரெண்டு விதமா செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க கிறிஸ்தவ வேணும்னா இப்படி சாப்பிடுங்க இது மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நல்லா ஸ்பான்சியா இருக்குது பாருங்க எல்லாரும் வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க அஞ்சே நிமிஷம் செஞ்சிடலாம் கிறிஸ்டியா சாப்பிட விரும்புறவங்க இது மாதிரி பொறிச்சு சாப்பிடுங்க இல்ல சாப்பிட்டா இருக்கணும்னா இப்படி சாப்பிட்றது செய்யுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மிஸ்டர் சம்பா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ